visto la introducción del vídeo Hoy toca un vídeo especial, un vídeo que llevaba bastante tiempo preparando ya Y que me hace mucha ilusión realizarlo Que es un setup gaming que me ha hecho la marca Aoki Que me ha mandado la marca Aoki para que lo probase Y la verdad es que me ha sorprendido muy bien Para muy bien, la verdad me encantó este setup gaming Es súper económico, ahora voy a decir lo que me han mandado cada cosa Y cuánto cuesta cada, cada producto porque vais a ver que es súper barato y llevaba ya bastantes semanas probándolo porque quería probarlo bien, en consistencia, para saber qué tal son los productos. Y me ha sorprendido para bien. O sea, me ha encantado el setup o escritorio gaming, como lo queréis llamar. Y bueno, vamos a empezar ya en est con esta super review o como lo queréis llamar. Para que tú puedas cambiar pues los productos que tú quieras. Por ejemplo, quiero cambiar el ratón o el teclado o la lámpara o el altavoz o unos auriculares nuevos o la alfombrilla... Todos los links de compra los tenéis abajo en la descripción y vamos a empezar ya. Primero vamos a hablar de esta alfombrilla gaming de la marca Aoki, obviamente. Tiene un precio de 15 euros y es una mega alfombrilla de un metro de largo. Desde aquí hasta aquí tiene un metro de largo. Como, ve, como podemos ver tiene el logotipo del escorpión gaming de Aoki. Y es una alfombrilla pues, que está pensada, bueno es de microfibra de esta que es súper antideslizante para que el ratón se pueda deslizar. Como podemos ver, sin ningún tipo de problema. Y aparte, no se mueve. Tiene una muy buena goma de color verde que se agarra un montón a la mesa. Y mirar o sea, no se mueve. Es espectacular. ¿Para qué está pensada esta alfombrilla? Aparte, con, por 15 euros es súper barata. Y alfombrillas que ya te cuestan 15 euros y son pequeñitas. Está pensada básicamente para que tú puedas poner todos los productos gaming. Tanto el teclado, el ratón, los auriculares, la lámpara, los altavoces, todo. Encima de esta alfombrilla. Está muy bien porque te ocupa toda la mesa y te protege lo que es el, la madera o de lo que tengas debajo. Y aparte, te das aspecto premium, tú sabes lo que es tener el brazo aquí encima. Es un tacto súper agradable. Y tener aquí, estar con el ratón aquí y todo el brazo encima de la alfombrilla mola. Aparte, también vas a poder tener aquí la muñeca porque el ratón, el teclado, perdón, está encima. Y esta alfombrilla me mola un montón. 15 euros, me parece súper recomendable. Aparte, es barata. Lo envían por Amazon, lo tienes en casa en un día con el Amazon Premium, ¿vale? Siguiente producto que me gusta, vamos a pasar a lo gordo, que es el teclado mecánico de Aoki. Esto es un teclado mecánico nuevo que ha lanzado hace pocas semanas, que es de switches azules. Vais a ver aquí que esos son switches azules. Que es un teclado mecánico, si no sabéis lo que es, aunque yo creo que todo el mundo ya lo sabrá. Los teclados mecánicos son unos teclados que en vez de ser de membrana tienen estos switches que hacen este característico sonido. ¿Vale? Y esto hace, tiene varias ventajas. Primero todo que tiene más duración que las, que las membranas, por lo que esto hace que tengan más millones de clics y a la larga puede que entre 5 años una membrana se haya roto y hayas tenido que cambiar un teclado porque una tecla no te va. En este caso los switches al ser independientes unos a otros tiene más duración a la larga, por lo que si te compras un teclado de este tipo puede que te dure 5 años. vale Segunda ventaja, el feedback, eh, lo que te retransmite la tecla. Tú cuando pulsas... Hace este sonido tiene una retracción en este caso porque es azul, hay otros colores, ya sabéis, rojo, naranja, eh, rojo, eh, negro, el brown, ¿vale? Hay un montón de switches. En este caso hace mucho sonido, que eso mola, o sea, a mí me gusta que, que suene. Y aparte el feedback es muy bueno. ¿Tú sabes lo que es jugar a Overwatch con esto? A mí me encanta, tío, jugar a Overwatch con esto. Suena un montón y es súper, súper bueno. O sea, el tacto que te da es espectacular, la verdad. Luego, es configurable. Todos estos colorines que estoy viendo se pueden cambiar con la tecla función e insertar. Como podemos ver, cambiamos la iluminación de un teclado, tenemos incluso iluminaciones activas que se activan cuando pulsas una tecla, que eso mola, esto mola mucho la verdad y también por ejemplo podemos cambiar bueno, la iluminación, hay muchos modos, también podemos poner modos gaming por ejemplo si juegas al LOL y pulsas el 3, se te ponen solo si te iluminan las, eh, las letras del LOL o por ejemplo para los FPS con el 1, o sea depende del juego al que juegues puedes configurarlo para que solo se iluminen esas teclas eso está bien la verdad, y aparte también es totalmente configurable lo que es la la iluminación, o sea, si tú quieres bajar el, la intensidad, pues con la tecla función dices, pues mira, quiero apagarlo, quiero subirlo. Todo súper intuitivo. Tiene también las teclas aquí de acceso rápido de música, de todo esto, que eso mola. Y cosas negativas, para decir, empezar a decir cosas. Primero todo la iluminación. No es RGB total, es decir, va por filas. Como podéis ver, la, a la azul, la roja, la verde, no se puede cambiar. Habrá gente que no le guste esto, que quiera personalizarlo totalmente, en mi caso me da igual, porque la RGB, o sea, realmente la iluminación es para iluminar las teclas y ver lo que estás pulsando de noche. Y los efectos que, a ver, son efectos que son chorradas, pero que a la gente le gusta tenerlo, y hay gente que puede que no le guste que se vaya por filas, aunque en mi caso me mola. Luego, no tiene reposamuñecas, esto hace que tengas que tener la mano en el aire, ¿vale? Y esto puede ser incómodo, en mi caso no lo es, pero hay gente que puede que le moleste tener la mano en el aire. Luego, el layout es inglés, no tiene la ñ. ¿Esto significa que no vas a poder poner la ñ? No, en Windows lo cambias aquí, pones teclado 
eh, aquí los teclados, pues dices, quiero tener el teclado español y simplemente esta tecla será la ñ, ¿vale? Así que no te tienes que preocupar, simplemente los que no sepan mecanografía, los que no sepan teclear sin mirar la pantalla, sin, mirando el teclado, perdón, eh, se van a hacer un poco de lío por las teclas, pero bueno, es acostumbrarte y saber dónde está cada cosa y así también aprendes, ¿sabes? Que hay que aprender a, a teclear sin mirar el teclado, ¿sabes? Es decir, si sabes mecanografía, esto te va a dar igual. Realmente, y luego el cable no es retirable, el cable se queda ahí para siempre, hay algunos modelos que se quitan, tampoco tiene USB extra, está bien. ¿Qué precio tiene un teclado mecánico de, la, de marca, por ejemplo, Zone, Razer, estos? 80 euros. ¿Cuánto cuesta ese? 36. 36 euros en Amazon con su garantía de dos años, me mola mucho, es barato, es económico para empezar, cualquier persona en un teclado mecánico me mola y lo recomiendo, la verdad. Pasemos a, ahora al ratoncito, que solamente os habéis quedado un poco rayados al ver que está pues, inclinado hacia la derecha. ¿Lo veis que está inclinado? ¿Esto por qué, Sales? Bien, este, este ratón está pensado para que sea ergonómico. Primero todo es inalámbrico. Veis que no tiene eh, ra, eh, cable, por lo que es inalámbrico. Y aparte cuesta 18 euros, es barato. O sea, comparando con otros ratones que tienen lucecitas, macros y todas esas cosas. Luego, realmente, ¿quién usa las macros de los teclados? Yo no uso macros en los, tecla, en, en los ratones, perdón. Ni tampoco cambio mucho los DPI, ni, ta, ni, pa, ni tampoco necesito las luces. Las luces sí, porque aquí para de noche va bien, pero esto es más presumir de que tengo lucecitas que otra cosa. Esto es ergonómico, esto es sin cables, que luego dejarás por aquí el móvil, una bebida, y lo enrollarás y lo tirarás. Que a mí me ha pasado más una vez, o que te quedas enganchado porque se queda enganchado en el cable con la mesa. En este caso, al ser inalámbrico totalmente, funciona muy bien. Aparte, el USB se, se mete en esa rendija de ahí, va con pilas, las cuales no están incluidas. Pueden haberlas metido, que no hubiese pasado nada, pero bueno, tiene, se puede apagar desde ahí, como podemos ver, y además tiene un modo de ausencia o digamos de AFK para que si, por ejemplo, dejas el ratón ahí una hora, no esté una hora consumiendo batería, se apaga solo y cuando vuelves a pulsar la tecla se vuelve a encender, eso mola. ¿Por qué está inclinado? Básicamente porque tú cuando tienes un ratón normal, tenemos el brazo así, ¿vale? Como podemos ver, este músculo está girado, ¿veis ahí mi vena, vale? Y este músculo está girado, y si lo giramos hacia la derecha ponemos la posición natural del brazo, o sea, el brazo normalmente tendría que estar así, y así como que lo obligamos a girar el brazo, veis que el músculo se gira, cuando ponemos la mano así, pues en esta posición es una posición más natural, y esto a la larga dice Aoki que va a ser mejor, que va a ser que nos va a cansar menos, que nos va a hacer menos daño al músculo, que a ver, puede que sea verdad, puede que sea que no, pero que la verdad es que es muy cómodo, puede que pienses que esto es incómodo por tenerlo inclinado, pero para nada, o sea, los botones están muy bien adheridos, aparte pues, se desliza por esta alfombrilla que es la leche, ¿veis? Esto para jugar está súper bien, la verdad, los DPI son personalizables y el ratón va bien, como podemos ver, tiene aquí botones extra para los, para los FPS o para cuchillar o para todo este tipo de cosas que a la gente le mola. Y el ratón me ha gustado mucho, el ratón no lo digo en serio, comprarlo es barato y me mola, 18 euros por este ratón que es inalámbrico. Oye, para la gente que diga, es que es al ser inalámbrico hace que tenga menos respuesta, he jugado Overwatch en competitivo con esto y he ganado partidas. Y yo no he visto un cambio a tener cable o no tener cable. O sea, para la gente que diga, es que eso lo alarga, hace que pierdas movimiento, es igual. O sea, lo, soy sincero, so, es igual, no hay ningún cambio. Pasamos ahora a los auriculares, cascos, como lo queréis llamar. Modelo nuevo de Aoki, 7.1, sonido envolvente virtual, obviamente, por software, porque tiene una tarjeta de sonido eh, dedicada. Y, bueno, son unos modelos bastante común, ¿vale? Como ver estos ergonómico, lo podemos personalizar, tiene dos bandas, una de aluminio y otra pues de, de goma y esto se, se ajusta a nuestra cabeza, tiene aquí una ruleta para subir y bajar el volumen, como podemos ver, accesible, fácil, sencillo, un botón que es para la vibración, que no tiene, porque eso es un poco timo, la verdad este botón no sirve para nada, dice que es para los bajos o para la vibración, dice en la web, he estado escuchando música rock, electrónica, lo pulso, no cambia nada, la verdad es que es un botón que está ahí, no sé para qué está la verdad, RGB, va cambiando el colorín, como podemos ver cada, cada vez tiene un color distinto, ahora se hace verde, ahora se va a hacer azul, ¿vale? Mola para por las noches, aunque es un poco chorada, micrófono pues que bastante largocito, se puede poner donde queramos y si no lo vas a usar, pues se guarda, se, se mete para adentro y se queda ahí guardado para que no nos obstruya tanto tiempo. Y como podemos ver, el cable pues es un cable USB, trenzado de estos buenos. Cosas buenas que tiene los drivers, los altavoces, son de 50 milímetros, los normales del mercado que puedes encontrar en... En otras tiendas, por este precio, son de 40. En este caso son 50 milímetros. Son más grandes. La oreja va a entrar mejor. Va a hacer que se apoye sobre tu cabeza, no sobre tu oreja. Mola. La, la, la esta es bastante ergonómica. Y lo he usado yo muchas horas y sin problema. Repito, todos estos productos los he usado más de una semana de uso. Así que tengo una opinión clara de cada cosa, ¿vale? La verdad es que están bastante bien. Cuestan 27 euros. Por 27 euros, driver grande. Se va a escuchar súper bien. Sonido virtual 7.1, que mola para los FPS. Tiene lucecitas, tiene un buen micrófono, 
Le falta el botón de mute para el micrófono, que bueno, eso habrá gente que lo use, otra gente no, pero bueno, por, para decir una pega, pues el botón de mute para mutear al micrófono. Pasemos a los extras, por, por así ya tenemos alfombrilla 15, 36, 18, 27... Extras importantes, esta lámpara magnética minimalista que me ha mandado Aoki, que es espectacular, me ha encantado porque yo tenía antes una lámpara LED que es más grande, que ocupaba todo esto hasta aquí y tenía pues moverla, toda esta mierda, ¿vale? Que está bien, pero luego realmente la utilizo para por la noche, para cuando estoy jugando a las 12 de la noche pues quiero tener un poco de luz porque no me gusta tenerlo todo a oscuras y esto aparte está pensado para estudiar, es magnética, eso se puede quitar de la base como podemos ver y se pega y esto se gira, ¿vale? Y no es más regulable, solo se puede girar, ¿vale? Aquí arriba tenemos lo que sería la salida de la luz, que sale por este orificio de aquí. No se puede inclinar, no, no podemos hacer nada, pero la luz está de manera que apunte aquí. O sea, está genial. Vais a ver. Aquí están los botones, ¿vale? Quiero que lo veáis. Están los típicos para el temporizador. Bueno, pues se ha encendido ya. Subir, bajar volumen. Bueno, volumen no, la luminosidad. Poner al máximo, al mínimo. Esto es para... Eh, un temporizador de apagado para, por ejemplo, en un minuto que se apague, o en 30 minutos, o en 60 minutos, por, para ejemplo, decir tal, en media hora apago el ordenador, lo pones y cuando se apague la luz lo apagas. Y bueno, como tal está chulo, luego por detrás tenemos un puerto de carga USB para nuestro móvil, lo veis ahí, a un amperio, para cargar el móvil o cualquier otra cosa, mola. Y quiero que veáis que ilumina un montón, lo pones aquí, es súper pequeñito, o sea, encaja en ese hueco, lo pones para que veáis que lo ponga al máximo, y mirar todo lo, lo que ilumina. Voy a bajar la persiana y voy a apagar la luz para que lo veáis. Como veis yo bajo la persiana y he apagado la luz, se ilumina un montón, está al máximo y como veis ilumina todo el escritorio y aparte pues se puede mover y orientar a donde queramos. Mola y si lo ponemos al mínimo para por la noche a oscuras cuando juegas, ilumina lo que es el suficiente para ver el ratón, que mola, esto está muy bien la verdad. Y como he dicho antes tiene el temporizador, la entrada USB, cuesta 36 euros, un precio pues puedes decir un poquito caro, pero a mí me gusta este precio, la verdad no es que sea excesivamente caro para una lámpara. Y aparte es minimalista, ocupa muy poco, o sea, hay otras lámparas que son más grandes y esta para espacios pequeños mola mucho. Y como habéis visto, ilumina un montón, o sea, mirad todo lo que ilumina, todo, todo el escritorio ilumina y mola, o sea, la lámpara está bien. Y acabamos ya con el último producto, este altavoz de Aukey, eh, estéreo, tiene dos drivers... Tiene bastante buena batería y me lo han mandado básicamente para pensar hoy y tal. Por ejemplo, me voy a poner a ver vídeos de YouTube. No quiero tener estos cascos tan grandes en la oreja porque luego se me recalienta la oreja por dentro. Pues me pongo el altavoz Bluetooth que viene con un cable ya que podemos conectar al ordenador. Y el cable de entrada USB lo podemos conectar a la lámpara para hacer ahí el, el combo. Y por ejemplo para escuchar música, para ver vídeos de YouTube mientras estás estudiando cualquier cosa. Eh, tiene buena batería, podemos desde aquí controlarlo todo, volumen... Encenderlo, apagarlo, bueno, vamos a encenderlo para que lo veáis Tiene aquí una lucecita que se enciende, como podemos ver nos ilumina Suena bastante bien, bastante alto Y va por Bluetooth, también podemos conectarlo al móvil Un plus para ponerlo aquí, conectarlo a nuestro ordenador Y tener también audio si no queremos utilizar en ese momento los auriculares Aunque yo recomiendo siempre auriculares antes que los altavoces Yo utilizo el altavoz para la música cuando estoy, por ejemplo, editando O para ver vídeos de YouTube porque me molesta tenerlo algo tan grande Y como tal, este es el setup gaming o el escritorio gaming como veis está bastante bien, un, ratón un teclado mecánico, 36 euros, switches azules, iluminación LED con efectos, mola, una alfombrilla gigante, que la alfombrilla la recomiendo que la compréis por 15 euros, es enorme, un ratón ergonómico, que aparte es inalámbrico, te vas a olvidar el problema de, de enredarte con el cable, tiene una buen agarre, me mola mucho, el, el, los auriculares, 50 milímetros de driver, ojo, eso es importante, los otros son de 40, este es más grande, se va a escuchar mejor, 7.1, buen micrófono, una lámpara minimalista para por las noches, para estudiar, para leer, para jugar, está bien, y un altavoz Bluetooth, que por cierto cuesta 24 euros, se me olvidó decirlo, 24 euros y 36, mira, vamos a repetir todos los precios, la alfombrilla 15, el, rato, el teclado 36, 18 euros el ratón, 27 los auriculares, eh, 36 euros la, la lámpara y eh, el... El altavoz Bluetooth 24. O sea, si queréis cambiar, por ejemplo, solo que es el producto gaming, sin tener en cuenta esas dos cosas, cuesta 100 euros. Ya hay ratones y teclados de marcas caras como Razer que cuestan 100 euros. Por 100 euros lo cambias todo. Súper bien. La lámpara y eso serían unos 150 euros en total. Pero a ver, por 150 euros todo nuevo, yo me parece una oferta espectacular. Porque ahí hay cosas de gaming que cuestan 150 euros. Y aquí te lo cambias todo y se te va a durar años y vas a tener buena calidad. Y hasta aquí este vídeo y tampoco quería comentaros nada más. Tenéis todos los links de compra abajo en la descripción por si queréis adquirir algo. Y hasta otro vídeo, sabéis, si leéis muchos me gustas puede que me plantee hacer otro vídeo pero para portátiles. Hasta otra, adiós.